হ্যালো স্টুডেন্ট আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো ক্লাস নাম্বার টোয়েন্টিতে আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম সেটা হলো আলোর বিচ্ছুরণ এবং আলোর বর্ণের অনুভূতি অর্থাৎ কোনো একটা সাদা আলো যদি কোনো একটা প্রিজমের মধ্যে পড়ে তাহলে যে বিভিন্ন বর্ণের আলোতে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ক্লাস নাম্বার টোয়েন্টিতে আলোচনা করেছিলাম এবং ফার্দার অর্থাৎ তার পরে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে আমরা কোনো একটা স্বচ্ছ বস্তু এবং কোনো একটা অস্বচ্ছ বস্তুকে দেখি ক্লাস নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ানে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হলো আলোক তরঙ্গ ও তড়িৎ চুমকীয় বর্ণালী এই দুটো জিনিস নিয়ে কিন্তু আমরা ক্লাস নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ানে আলোচনা করার চেষ্টা করব ঠিক আছে প্রথমেই আমরা আলোচনা করব যে আলোক তরঙ্গ নিয়ে যে আলোক তরঙ্গ ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি কি ঠিক আছে দেখো আমি ক্লাস নম্বর ওয়ান একদম ক্লাস নম্বর ওয়ান একদম প্রথমে ক্লাস নম্বর ওয়ানে যদি তুমি একটু খেয়াল করে দেখো যে আমি ওখানে বলেছিলাম যে একদম বলো যে আলো কি প্রথম একদম যে প্রথম দিন যে ক্লাসটা করেছিলাম সেখানে আমরা বলেছিলাম আলো কি তখন আমি ওইখানে একটা কথা বলেছিলাম যে আলো এক প্রকার তরি চুমকীয় তরঙ্গ বিভিন্ন কোশ্চেন ও এসছে অনেকে বলছে যে স্যার তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ কি এই জাতীয় কোশ্চেনগুলো এসছে তাই না ওখানে কিন্তু বিভিন্ন এরকমভাবে কোশ্চেন এসছিল আমরা কিন্তু এইখানে অনেকটা চেষ্টা করব ওই জিনিসগুলো একটু ব্যাখ্যা করার তাহলে প্রথমে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আজকে ক্লাস নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ানে সেটা হলো কি আমাদের আলোক তরঙ্গ এবং তরি চুম্বকীয় বর্ণালী ঠিক আছে চলো স্টুডেন্ট তোমরা তোমাদের খাতা পেন রেডি করো আমরা একেবারে কিন্তু নোট করতে করতে যাবো ঠিক আছে ওকে রেডি চলো তাহলে ফার্স্ট আমরা আলোচনা করবো আলোক তরঙ্গ নিয়ে ওকে আমরা প্রথম যেটা আলোচনা করব সেটা হলো আমরা কি বললাম যে আলোক তরঙ্গ যে আলোক তরঙ্গ ব্যাপারটা কি সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করব তাহলে আমরা প্রথমেই যেটা বলি যে আলো অ্যাকচুয়ালি কি আলো হলো এক ধরনের তরঙ্গ ঠিক আছে আরো ভালোভাবে যদি বলি যে প্রথমে আমরা কি বলি আলো এক ধরনের তরঙ্গ অর্থাৎ আলো কিন্তু তরঙ্গের মতো কিন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় যদি এটাকে আমি আরো ভালোভাবে বলি তাহলে বলতে হবে যে আলো এক প্রকার তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ যেটা আমাদের একদম প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম তাহলে কি তাহলে আমরা আরোপ তরঙ্গ কি আরোপ তরঙ্গ হল যে এক প্রকার তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ এইবার তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ কিন্তু তখনও আমি বলেছিলাম এখন বলছি দেখো তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ হল যে তরি ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র এই দুটো জিনিসের মিলিত একটা ফল ব্যাপারটা তোমরা এই জিনিসটা কিন্তু ক্লাস টুয়েলভে আরও বেশি ইলাবোরেটলি কিন্তু পড়বে ক্লাস টেনে কিন্তু আমরা এই টপিকগুলো যেহেতু নেই সেহেতু আমরা কিন্তু ডিটেলসে এখানে যেতে পারছি না ঠিক আছে জাস্ট তোমরা এখানে জানো যে আলোক তরঙ্গ কি আলোক তরঙ্গ হলো এক প্রকার তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ ঠিক আছে এই তরি চুম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথমে কিন্তু আমরা আলোচনা করব তাহলে আলোক তরঙ্গ কি প্রথমে আমরা জেনে নিই আলোক তরঙ্গ হলো এক প্রকার তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস ঠিক আছে আধান 
যদি কোন একটা চার্ট বা আধান কোন স্থানে রাখো তার চারপাশে একটা তার একটা ফিল্ড বা ক্ষেত্র তৈরি হয় ঠিক আছে এই জিনিসটা তৈরি ক্ষেত্র আর চুম্বক ক্ষেত্র কি বলছে যে চুম্বক ক্ষেত্র যে কোনো একটা তারের মধ্যে দিয়ে কোনো একটা যদি কারেন্ট যায় তার তার চারপাশে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চুম্বক ক্ষেত্র কিন্তু তৈরি হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বারবার করে বলছি এখানে আমরা আলোচনা করব না এই জিনিসগুলো আমরা ক্লাস টুয়েলভে কিন্তু আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে আমরা জেনে রাখি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব যেটা আমরা বলছি যে তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ অর্থাৎ তরিৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্রের একটা মিলিত ফল এটা তার একটা ছবি হয় যেটা ছবিটা তোমরা ইন্টারনেট থেকেও দেখে নিতে পারবো যে ইন্টারনেটে তোমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব বলে লিখবে দেখবে তোমরা তরিৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্রের একটা মিলিত ফল সেই ওয়েবটা কিন্তু দেখাবে ঠিক আছে এইবার আমরা তো এখানে কি বললাম যে আলোক তরঙ্গ আলোক তরঙ্গ কি আলোক তরঙ্গ আমরা বললাম যে আলোক তরঙ্গ এক প্রকার তরঙ্গ আরও ভালোভাবে বললে আলোক তরঙ্গ এক প্রকার তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ঠিক আছে এই তরিৎ চুম্বিক তরঙ্গের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু আমরা কিন্তু জেনে নেব ঠিক আছে তা তরিৎ চুম্বিক তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য কি কী হতে পারে চলো এইবার তোমাদের মধ্যে কিন্তু অলরেডি প্রশ্ন আসতে শুরু করেছে তীর্যক তরঙ্গ তাই না ট্রান্সভার্স ওয়েভ তোমাদের মধ্যে কিন্তু অনেকের মাথায় প্রশ্ন আসে যে ট্রান্সভার্স ওয়েভ আমি তো আপনি তো বলে দিলেন যে আলো এক প্রকার তীর্যক তরঙ্গ তো তীর্যক তরঙ্গ ব্যাপারটা কি একদমই ঠিক করে তীর্যক তরঙ্গ ব্যাপারটা হলো যে ধরো কোনো আলোক রশ্মি কোনো ধরো কোনো আলোক রশ্মি दिखल ढील मारो ढील मारे जो ढील मारे तुम एक चले जाते जल जल तरंग चले जाचुरी पाना कचुरीपाना गति दूर चले 
তরঙ্গের গতি ভালো করে ভাবতে তরঙ্গের গতি মানে হলো যেটা লাল কালি দিয়ে দেখেছি তরঙ্গের গতি ওটা মানে তরঙ্গ এদিকে যাচ্ছে নীল কালিতে যদি দেখি কোনা কোনার গতি তরঙ্গর গতি এবং কোনার গতির মধ্যে যদি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে সেটাকে বলবো আমরা তীর্যক তরঙ্গ মাথা রাখবে তীর্যক তরঙ্গ আর কোথাও যদি এইটা তোমাদের বলে রাখি তোমরা একটা সম্ভবত নাইনের সাউন্ড চ্যাপ্টারে পড়েছো আবার কোথাও যদি কোনার গতি এবং তরঙ্গর গতি দুটোই সেম হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় আমাদের যে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ ঠিক আছে তাহলে আমরা যে তাহলে আমরা এখানে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবো যে আলোক তরঙ্গ গিয়ে আলোক তরঙ্গ এক প্রকার তীর্যক তরঙ্গ প্রথম বৈশিষ্ট্য এটা কিন্তু চলে গেল সেকেন্ড বৈশিষ্ট্য বলছি আলো শূন্য স্থানের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে পারে অর্থাৎ আলো শূন্য স্থানের মাধ্যমে মধ্যে দিয়ে প্রবাহের হতে পারে ঠিক আছে অর্থাৎ আলো তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কোনো রকম কোনো মাধ্যমের দরকার হয় না সেকেন্ড পয়েন্ট আলোক তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য আলোক তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কোন মাধ্যমে দরকার হয় না অর্থাৎ কি অর্থাৎ আলোক তরঙ্গ শূন্য স্থানের মধ্যে দিয়েও যাতায়াত করতে পারে ঠিক আছে কোন মাধ্যমে দরকার ছিল অর্থাৎ আলোক তরঙ্গ শূন্য স্থানের মধ্যে দিয়ে সঞ্চালিত হতে পারে ব্যাপারটা কে গো দেখো একটা জিনিস তোমাদের বলি তোমরা যদি একটু ডিসকভারি বা অন্য চ্যানেলগুলো যদি একটু লক্ষ্য করে দেখবে যে আমাদের পৃথিবীর বাইরে বা নাসার বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখা পৃথিবীর বাইরে প্রতিদিন অনবরত সংঘর্ষ হয়ে চলছে নাসা কিন্তু ওই যে সংঘর্ষগুলো অর্থাৎ মানে একটা বিচ্ছুরণ হচ্ছে একটা সংঘর্ষ হচ্ছে তার থেকে আলোর ছিটকে বেরিয়ে সেটা কিন্তু দেখায় কিন্তু কোনো দিন সাউন্ড শুনতে পাওয়া যায় কোনো দিন কিন্তু কোনো সাউন্ড বলছে যে আমাদের পৃথিবীর বাইরে যে গ্রহ বা গ্রহাণু বা নক্ষত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটে আমাদের যে পরমাণু বোমা না তার থেকেও দশ গুণ বেশি শক্তি তার থেকে অনেক গুণ বেশি শক্তি দশ গুণ কেন আরও বেশি শক্তি জানি আমাদের পৃথিবীতে এই পরমাণু বোমা আমেরিকা রাশিয়া এরা সবাই পরমাণু বোমা তৈরি করে দিয়ে সবাইকে নিজেকে রাজা ভাবছে কিন্তু আমাদের পৃথিবীর মহাকর্ষের বাইরে আমাদের মহাবিশ্বের বাইরে মানে পৃথিবীর বাইরে কিন্তু অসংখ্য পরমাণু বোমা প্রতিদিন ফাটছে কিন্তু ঠিক আছে ওইখানে শুধুমাত্র কিন্তু আমরা আলো দেখতে পাই সাউন্ড দেখতে পাই না কারণ তোমরা এটা পড়েছো যে সাউন্ড প্রোপাগেট করার জন্য অর্থাৎ কোনো একটা শব্দ এই যে আমি শব্দ বলছি তোমরা শুনছো ঠিক আছে এই যে শব্দ প্রোপাগেট করার জন্য কোনো মাধ্যমের কিন্তু দরকার হয় মাধ্যম ছাড়া কিন্তু শব্দ প্রোপাগেট করতে পারে না এই কারণে আমাদের পৃথিবীর বাইরে তো শূন্য মাধ্যম পৃথিবীর বাইরে তো কোনো মাধ্যম নেই কোনো বায়ু নেই তার মানে ওইখানে শব্দ সঞ্চালিত হতে পারে না কিন্তু আলো কিন্তু সঞ্চালিত হতে পারে এই কারণে কিন্তু আমরা পৃথিবীর বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন নক্ষত্র গ্রহ তাদের আলো কিন্তু আমরা পৃথিবীতে বসে দেখতে পাই ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট যে আলো কিন্তু শূন্য স্থানের মধ্যে দিয়েও চলাচল করতে পারে বা সঞ্চালিত হতে পারে ঠিক আছে বোঝা গেল ব্যাপারটা সাউন্ড ওয়েব কিন্তু পারে নাই বারবার করে বলছি সাউন্ড ওয়েব পারে তোমরা যদিও পড়ে এসছো সাউন্ড ওয়েব কিন্তু শূন্য স্থানের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না ঠিক আছে বোঝা গেল সেকেন্ড পয়েন্ট বোঝা গেল থার্ড পয়েন্ট বলছে ভেরি ভেরি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলছে আলো যদি এক মাধ্যম থেকে আর এক মাধ্যমে যায় অর্থাৎ আলো যদি প্রতিসরণ হয় তাহলে আলোর বেগ ভালো আলোর বেগ এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে পরিবর্তন হবে কিন্তু কম্পাঙ্কের কোন রকম কোনো পরিবর্তন হবে না ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট কি বললাম আলো থার্ড পয়েন্ট চলো দেখা যাক তিন নম্বর পয়েন্ট বলছে আলো যদি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে সঞ্চালিত হয় আর যদি এক মাধ্যম থেকে আরো কোনো সঞ্চালিত হয় তবে আলোর বেগ ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 
পরিবর্তন হবে কিন্তু কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কম্পাঙ্কের কোন পরিবর্তন হবে না কম্পাঙ্কের কোন পরিবর্তন হবে না আন্ডারলাইন করে রাখো কম্পাঙ্কের কোন পরিবর্তন হবে না ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট কম্পাঙ্কের কোন রকম কোন পরিবর্তন হবে না বোঝা গেল এটা কিন্তু পরীক্ষায় তোমাদের আসে ভীষণ ভাবে আসে আমি দেখেছি পরীক্ষায় যে অর্থাৎ দেখো আমি কি বলছি আলো যদি এক মাধ্যম থেকে আনো তাহলে এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে কখন যায় প্রতিসরণের ক্ষেত্রে তোমাকে কোশ্চেন ঘুরিয়ে যেতে হবে এটাও বলতে পারে যে প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আলোর কোন রাশিটা পরিবর্তন হয় না কোন রাশিটা কম্পাঙ্ক বোঝা গেল তাহলে আলোর কম্পাঙ্কের কোনো পরিবর্তন কিন্তু হবে না এইভাবে কিন্তু ঘুরিয়ে কোশ্চেন করতে পারে কেয়ারফুলি তোমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই জায়গাগুলো আমি কিন্তু এই কথাগুলো বলে দিচ্ছি তোমরা যখন ক্লাসটা করবে নোট করবে নিজেদের মতো করে লিখে রাখতে পারো বাসে ঠিক আছে আমি লিখিয়ে দিলাম যদিও ঠিক আছে তাহলে এই গেলো কিন্তু আমাদের তরিচ্চমেঘ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য তরিচ্চমেঘ তরঙ্গ মানে কি অ্যাকচুয়ালি আরও বৈশিষ্ট্য তাই না কারণ আলো মানেই তো অ্যাকচুয়ালি তরিচ্চমেঘ তরঙ্গ আমি প্রথমেই বললাম বোঝা গেল ব্যাপারটা ক্লিয়ার ঠিক আছে এইবার আমরা আসব আলোক তরঙ্গের বেগ এবং মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্গ নিয়ে তাই না আমি তো এই মাধ্যমে বললাম যে আলো এক প্রকার তরঙ্গ বা আরও ভালোভাবে বললে আলো এক প্রকার তরিচ্চমুখে তরঙ্গ তাহলে যদি তরঙ্গ হয় আলো তাহলে তার কি থাকবে তার একটা বেগ থাকবে ঠিক আছে আমরা চলো আসছি তাহলে নেক্সট আমাদের টপিক যেটা সেটা হলো কি সেটা হলো আমাদের যে আলোক তরঙ্গের বেগ এবং আলোর যে প্রতিসারাঙ্গ সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আলোচনা করবো চল পরবর্তী এখন যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হলো আলোক তরঙ্গের বেগ এবং মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্গ আমরা একটু আগে বললাম কি বললাম যে আলো এক প্রকার তরঙ্গ আরও ভালোভাবে তরি চুমুকে তরঙ্গ যদি আরও ভালোভাবে বলি এইবার তুমি ভাবো যদি আমরা বলি আলো এক প্রকার তরঙ্গ তো তরঙ্গের কি কি থাকে তরঙ্গের বেগ থাকে তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক থাকে ঠিক আছে তাহলে আলোর নিশ্চয়ই কি থাকবে তার বেগ থাকবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকবে এবং কম্পাঙ্ক থাকবে তাহলে আলোর বেগ কত হবে সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা একটু বলি ঠিক আছে মনে করি যে কোনো আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা দেখো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কী যদি প্রশ্নটা করো তোমরা সাউন্ডে পড়ে এসো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে কি কোনো তরঙ্গ একটি পূর্ণ কম্পং পূর্ণ কম্পনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ এর এইটাকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে এইগুলো কিন্তু আমি সাউন্ডে তোমরা পড়ে এসছো এইখান থেকে এই কেন অর্থাৎ এইখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্বটাকে বলা হয় এটা পূর্ণ তরঙ্গ এটাকে বলা হয় ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ঠিক না এটা তোমরা পড়ে এসছো ঠিক আছে এটা তোমরা অবশ্যই পড়ে এসছো সাউন্ড চ্যাপ্টার তাহলে আমরা এখানে দেখাবো যে আলোর যে বেগ আমরা কি বললাম আলোর তরঙ্গের বেগ সেই বেগটা কত হবে ঠিক আছে তাহলে মনে করি যে শূন্য স্থানে আলোর বেগ সি আলোর কম্পাঙ্ক নিউ এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা ঠিক আছে কোন শূন্য স্থানে আলোর বেগ সি হয় তাহলে সি সমান সমান অর্থাৎ আলোর বেগ সমান সমান ফর্মুলা কি কম্পাঙ্ক ইন্টু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা কি বলতে পারি সি সমান সমান মিউ ইন্টু এই সমীকরণটা ক থেকে আসলো আলো আলো থেকে আর এই সরি আলো থেকে কেন বলছি আমরা সাউন্ড শব্দ থেকে শব্দ তো তোমরা পড়েছ শব্দের বেগ ভি সমান সমান এন ল্যামডা যেখানে এন এন ছিল কি আমাদের কম্পাঙ্গ ছিল সেই সমীকরণ থেকেই কিন্তু এসছে ঠিক আছে তাহলে শূন্য স্থানে আলোর বেগ সি সমান সমান কি হচ্ছে 
मिउ इंटू लैमडा जेखने मिउ एटे बला है निउ 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 सरि निउ हाँ कम्पांग निउ एटे बला निउ कारण तुम्हारा आलो जो माध्यम पड़े तो बेगेन शून्य स्थान आलोर बेगे ठीक है शून्य स्थान आलोर बेग सर्वोच्च है एक पॉइंट शून्य स्थान आलोर बेग सर्वोच्च है शून्य स्थान आलोर बेग शून्य स्थान आलोर शून्य स्थान बेग सर्वोच्च है तमें आलो जख शून्य स्थान बद दिए अन्न को माध्यम इसे पड़े तक निश्चय आलोर बेगर मान परिवर्तन है ये परिवर्तन है बेगर मान यन कारण कि बोलतेवर्तन कारण हलो माध्यम प्रति सारांक बोझा गल माध्यम अर्थात आलो जख वायु शून्य माध्यम थे इसे धर को काचर मध्य पड़ काचे माध्यम अथवा को जलर मध्य पड़ जो आलदा माध्यम आलोर बेगर मान परिवर्तन बेगर मान परिवर्तन सरण है लघुमाम घन माध्यम इसे पड़े आलोर बेग आलोर जो बेग है से बेगर मान क्या घन माध्यम है से घन माध्यम बेगर मान लघुमाम कम हो घन माध्यम घन माध्यम बेगर मान कमे जा लघु माध्यम कमे जा बेगर मान कमे गलो से निर्भर कर आलोर प्रति सारंकर ऊपर आलोर प्रति सारंक तुम्हारा समान समान सी ब मन करी आलोक रश्मि शून्य माध्यम माध्यम इसे आपत्त हो रिलेशन देखो आगे दो रिलेशन तो आज वन एंड टू नतुन एक रिलेशन देखो
ঠিক আছে আপাতত হলো শূন্য মাধ্যমে বা বায়ু মাধ্যমে যদি আলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য ল্যামডা 1 কম্পাঙ্ক নিউ এবং বেগ c হয় मध्यमे आलोर बेग वि कम्पांक निउ देखो कम्पांक कोवर्तन होना निउ तरंग दैर्घ्य लैमडा टू हम लिखते भि समान समान निउ लैमडा टू देखो भैलू इक्शन दो नम्बर बस दो नम्बर समीकरण देखो मिउ समान समान कि मान कत निउ लैमडा वन बू लैमडा टू निउ निउ कटे गल मिउ समान समान लैमडा वन बैमडा टू और एक इम्पोर्टेंट फर्मुला गुरुपूर्ण फर्मुला पे गलम जे को माध्यम प्रतिसारंक मिउ एट मिउ एट निउ एट निउ को माध्यम प्रतिसारंक समान समान शून्य माध्यम कोशि तरंग दैर्घ्य बी माध्यम कोशि तरंग दैर्घ्य भेरि भेरि इम्पोर्टेंट रिलेशन एखे क्योंकि मैथ आसे परीक्षा प्रचुर तरह मिउ समान समान कि गलो निउ समान समान कि हलो शून्य माध्यम वायु माध्यम को आलोर तरंग दैर्घ्य बी मध्यमे को आलोर तरंग दैर्घ्य ठीक है बोझा गया चलो तेल मिउ समान समान कि लिखते परि आगे मिउर मान ये मिउ प्रतिशांगे मान सब समय ग्रेटर दैन वन ठीक है चलो एखे नतून एक्टा जिन देखा शून्य माध्यम बेग 
समीकरण टू कत सुंदर भाव चले आ घुमाध्यम प्रवेश कर ले तरंग दर्घ्य मान कत ह्रास पा से व्याख्या करज्ञानी कशी कशी एक रिलेशन व्याख्या कर दिए से रिलेशन मध्यमे जानते परि जे कत तरंग दर्घ्य ह्रास पा से रिलेशन की से रिलेशन हल चलो देख
কি সম্পর্ক সম্পর্কটি হলো মিউ সমান সমান এ প্লাস বি বাই ল্যান্ডা স্কোয়ার क्षेत्र विभिन्न ध्रुवक जाम निर्भर कर निर्भर मान साधारण भावित्रमुग तरंग बर्णाल मध्य पुरोटाई डूबे पुरोटाई डूबे तरित्रमुग तरंग बर्णाल मध्य खूब सामान्य अंश टाइम देखते पाई अर्थात दृश्यमान आलो तरित्रम तरंग बड़ क्षेत्र मध्य खूब सामान्य एक अंश देखते पाई बद बाकी अंश गुरा देखते पाई ना को अंचल देखते पाई से देखते पाई मोटामुटी भाव एप्रक्सिमेटली चार हजार आंगस्टाम आठ हजार आंगस्टाम मध्य एर बहरे क्या तरित्रम तरंग नहीं एर बहरे तरित्रम तरंग आर्था चार हजार आंगस्टाम नीचे कि तरंग आल्टो दिखे आठ हजार आंगस्टाम दिखे कि तरंग आई तरंग गो के क्या देखते पाई ना तरंगगल के बला अदृश्य बर्ण वृश्य तरंग इनविसिबल रे बोझा गल तक वस्तु तो तरित्रम तरंग मध्य डूबे देखते पाई कौनगुल देखते पाई चार हजार आंगस्टाम आठ हजार आंगस्टाम मध्य तेनाल चार हजार 
সেগুলো হলো আমাদের হবে কি ও আল্ট্রাভায়োলেটের অতিবেগুন রশ্মি এক্সরে গামারে আর আঠাজেনা স্টোনের উপরের দিকে যেটা থাকে সেটা কি সেটা হলো আমাদের কি হবে আমাদের অবহেলিত বা ইনফ্যাক্ট মাইক্রোওয়েভ রেডিও ওয়েভ এই জাতীয় গুলো তাই না এই জাতীয় গুলো এবার এইটা কি আমরা আমি চাইছি একটা তোমাদের ছকের মাধ্যমে দেখা যাতে করে তোমাদের মনে রাখতে একটা সুবিধা হয় বুঝে গেল যেটা ছকের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই যে তরিত চৌমুখে তরঙ্গগুলো সেই তরিত চৌমুখে তরঙ্গগুলোকে দেখাবো ঠিক আছে তরিত চৌমুখে তরঙ্গের খুব সামান্য অংশটুকুই আমরা দেখি আমরা আগেও বললাম সেই সামান্য অংশটুকুর মধ্যে কতটা দেখি সেটা এখানে বললাম এবং কতটা দেখি না সেটাও বললাম এবার এই তরিত চৌমুখে তরঙ্গগুলো মানে কতগুলো তরিত চৌমুখে তরঙ্গ আছে দেখো তরিত চৌমুখে তরঙ্গের মধ্যে পুরোটাই ডুবে আছি আমরা তা আমরা ছকের মাধ্যমে কিছু তরিত চৌমুখে তরঙ্গগুলোকে আমরা মোটামুটি একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য দেখাবো ঠিক আছে ওকে চল একেবারে মাঝে ধরো আমরা ধরে নিচ্ছি এইখানে আমাদের দৃশ্যমান আলো বর্ণালী ঠিক আছে দৃশ্যমান বর্ণালী চার হাজার আংস্টাম থেকে আট হাজার আংস্টাম এর রেঞ্জ তোমরা জানো ধরো এদিক থেকে শুরু হচ্ছে ভিভ জিও ভি আই বলছে দৃশ্যমান আলোর ঠিক পরে নিচের দিকে যেটা থাকে মানে এর পরে সেটাকে বলা হয় আমাদের আল্ট্রা ভায়োলেট অতি বেগুনি রশ্মি এই রেঞ্জটা হলো অতি বেগুনি রশ্মি এই অতি বেগুনি রশ্মি যেটাকে বললাম সেটা মোটামুটি ভাবে একশো অংস্টাম থেকে চার হাজার আংস্টামের ভিতরে হয় ঠিক আছে এর পরে যেটা থাকে সেটা হলো এক্স রে পাল্লাটা মোটামুটি জিরো পয়েন্ট ওয়ান আংস্টাম থেকে কিন্তু এই হান্ড্রেড যেটা আমাদের আংস্টাম সেই আংস্টাম পর্যন্ত এর পরে যে থাকে এতে কম সেটা হলো আমাদের গামা রশ্মি এইগুলো কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাই না তরঙ্গ দৈর্ঘ্য জানো তোমরা কারণ আঠ হাজার আংস্টার তার আংস্টার বলছো এর উপরে যেটা থাকে এর উপরের দিকে যেটা থাকে সেটা হলো প্রথমে থাকে অবহেলিত বা ইনফাড্রে অবহেলিত বা অবলোহিত সম্ভবত বাংলায় অবলোহিত বলে ইনফান্ট রে অবলোহিত রশ্মি অবলোহিত রশ্মি এটা মোটামুটি ভাবে আট হাজার আংস্টাম থেকে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন আংস্টাম পর্যন্ত আট হাজার থেকে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন আংস্টাম পর্যন্ত এদিকে তো আট হাজার আছে আট পর থেকে এর পরে যেটা থাকে সেটা কোনো মাইক্রোওয়েভ মাইক্রোওয়েভ এর রেঞ্জ মোটামুটি ভাবে টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন পর্যন্ত টেন টু দি পাওয়ার সেভেন থেকে টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন আংস্টাম পর্যন্ত এর এই পাশে থাকে রেডিও তরঙ্গ এর রেঞ্জটা হলো টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন আংস্টামের থেকে বেশি এইগুলো কি বললাম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব 
এইখানে যেটা কি দেখা না উপরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বোঝা গেল তুমি যদি বলো যে এই যে দৃশ্যমান আলোটা সেই দৃশ্যমান আলোটাকে যদি আমি আরো ভাঙাই আমি এটা ভাঙিয়ে দেখি যেহেতু দৃশ্যমান আলো নিয়ে মেনলি আমাদের কাজ হয় এই দৃশ্যমান আলোটাকে তুমি যদি ভাঙাও আকাশি তাই এই দৃশ্যমান আলোটাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে এরকম একটা রেঞ্জ কিন্তু পাবো এই যে বেগুনি বর্ণ এই বেগুনি বর্ণ মোটামুটি ভাবে তিনশো আশি থেকে চারশো পঁচিশ আনস্টামের মধ্যে হয় সরি ন্যানোমিটারের মধ্যে ঠিক আছে এই বেগুনি বর্ণের যে রেঞ্জটা তিনশো আশি ন্যানোমিটার থেকে চারশো পঁচিশ দেখো যদি তোমরা আংস্টামে বলো তাহলে কি তিন হাজার আটশো থেকে চার হাজার দুশো পঞ্চাশ একই ব্যাপার এরপরে তারপরে যে নীল নীলটা মোটামুটি হবে চারশো পঁচিশ থেকে চারশো পঞ্চাশ ঠিক আছে এরপরে আকাশি চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো মোটামুটি সবুজ পাঁচশো থেকে ধরো যেটা আমাদের সবুজ পাঁচশো থেকে পাঁচশো সত্তর হলুদ পাঁচশো সত্তর থেকে পাঁচশো নব্বই কমলা পাঁচশো নব্বই থেকে মোটামুটি ভাবে ধরো ওই ছশো কুড়ি ধরো আর ছশো কুড়ি থেকে বাদ বাকি যেদিকে যেটা ধরো আটশো পর্যন্ত সেটা পর্যন্ত হলো আমাদের রেড এই যে ভ্যালুগুলো তোমাদের বললাম এই ভ্যালুর ভ্যালুগুলো কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু কোনো কিন্তু এক্সাক্ট ভ্যালু নয় বারবার করে বলছি অনেক অনেক বইয়ে দেখবে এই ছশো কুড়ি থেকে সাতশো চল্লিশ বা সাতশো পর্যন্তও আছে এই যে ভ্যালুগুলো বললাম যে ন্যানোমিটারের যে ভ্যালুগুলো সেই ভ্যালুগুলো কিন্তু সব অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু আমি বারবার করে বলছি এগুলো কোনো কিন্তু এক্সাক্ট ভ্যালু নয় মানে একেবারে যে সঠিক ভ্যালু এটাই ভ্যালু সেরকম নয় কিন্তু এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ভ্যালু ঠিক আছে বিভিন্ন বইতে বা ইন্টারনেটে বা আলাদা আলাদা জায়গায় কিন্তু এই ভ্যালুগুলো তুমি আলাদা আলাদা দেখতে পাবে একটা আমি ধারণা দেওয়ার জন্য বললাম অর্থাৎ বেগুনি বর্ণের যে কালারটা হবে সেই কালারটা তরঙ্গদেরও কত হবে চারশো মোটামুটি তিনশো আশি থেকে চারশো পঁচিশের মধ্যে ঠিক আছে নীল বর্ণের যেটা চারশো পঁচিশ চারশো পঞ্চাশের মধ্যে মোটামুটি এগুলো সমস্ত কিছুই অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু বারবার করে বলছি এখানে কিন্তু কোনো এক্সাক্ট ভ্যালু নেই সব অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু উপরে যেগুলো আছে সেগুলো সব অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু কোনো এক্সাক্ট ভ্যালু নেই এখানে ঠিক আছে মানে বিভিন্ন বইতে আলাদা ডেটা থাকতেই পারে কখনো এরকম মনে হবে না যে ধরো স্যার ভুল করিয়েছেন বা বই ভুল সেরকম কিছু নয় এই ডেটাগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা হতেই পারে এই কনফিউশনটা যেন তোমাদের মধ্যে না হয় তোমরা যখন বই পড়বে ঠিক আছে বিভিন্ন বইতে আলাদা আলাদা ডেটা থাকতে পারে মেবি থাকতে পারে তবে এটা কাছাকাছি হবে খুব একটা বেশি ডিফার হবে না ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই ডেটা আলাদা আলাদা হতেই পারে এই হলো তোমাদের ইলেকট্রোম্যাগনি স্পেকটাম আমি বললাম না যে ইলেকট্রোম্যাগনি স্পেকটাম দেখো কত বড় তার মধ্যে দৃশ্যমান আলাদা ছোট্ট অংশ
সেই টুকানি শুধুমাত্র অর্থাৎ এই টুকানি শুধুমাত্র আমরা দেখতে পাই বাদ বাইগুলোকে আমরা দেখতেই পাই না অবহেলিত মাইক্রো রেডিও দেখতেই পাই না বোঝা গেল ক্লিয়ার একটা যদি পরে রাখি তোমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে কম্পাঙ্গ তার কিন্তু ইনভার্স রিলেশন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি মানে কম্পাঙ্গ কম এদিকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি মানে এর কম্পাঙ্গ সবচেয়ে কম ঠিক আছে আর একদম লাস্টে গিয়ে আছে গামা গামার সেই কম্পাঙ্গ কিন্তু সবচেয়ে বেশি এটা মাথায় রাখবে তোমরা ঠিক আছে কারণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে যে আমাদের কম্পাঙ্গ তার ইনভার্স রিলেশন রিলেশনটা কি বলতো রিলেশনটা হলো নিউ সি বাই অর্থাৎ কোথাও যদি ল্যান্ডার মান বেশি হয় সেক্ষেত্রে নিউর মানটা কম হবে এটা হলো রিলেশনটা ক্লিয়ার এইবার তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাস টেনের সিলেবাস অনুযায়ী শুধুমাত্র আমরা অতিবেগুনের রশ্মি এক্স রে এবং গামা রশ্মি নিয়ে আলোচনা করি বাদবাকি যে রশ্মিগুলো সেই রশ্মিগুলো নিয়ে আলোচনা করি কিন্তু আমি তোমাদের বাদবাকি রশ্মিগুলো নিয়ে সামান্য কিছু বলে দেবো ঠিক আছে কিন্তু ওই রশ্মিগুলো নিয়ে আমরা মেনলি আলোচনা করি ওকে চলো এ অব্দি তোমরা ভিডিও পজ করো দেখে নাও ঠিক আছে আমার এখানে বলছি বারবার করে বলছি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর এখানে থাকবে কম্পাঙ্গ কিছু কিছু বইয়ে কম্পাঙ্গ দিয়েও ডেটা থাকবে থাকতেই পারে মেবি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি মানে কম্পাঙ্গ কম হবে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে এখানে ভিডিও পজ তোমরা নিজেদের মধ্যে টুকে নিতে পারবে ঠিক আছে ওকে এবার আমরা কি বললাম যে এই যে তরিচ্ছময় তোমার বর্ণালীগুলো সেই বর্ণালীগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করবো তাই না একদম আমরা বা দিক থেকে শুরু করি প্রথমে আমরা আমাদের আছে রেডিও তরঙ্গ যদিও ক্লাস টেনের সিলেবাস নেই আমরা তাও বলে দেবো রেডিও তরঙ্গ যেটা রেডিও তরঙ্গের ব্যবহার হয় দেখো আমাদের রেডিও তরঙ্গ নামের মধ্যে তুমি বুঝতে পারছ রেডিওতে ব্যবহার করা হয় মানে রেডিওতে যে ওয়েব সিগনালগুলো ব্যবহার ব্যবহার করা সেখানে মোবাইল টেলিফোন যোগাযোগ ঠিক আছে বিমান চলাচল এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু এই রেডিও তরঙ্গ কিন্তু ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এবার হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ মাইক্রোওয়েভ বা এই তরিচ্ছম তরঙ্গ কোথায় ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন মাইক্রোওয়েভ চুল্লিতে ব্যবহার করা হয় তারপরে যে মাইক্রোওয়েভ ওভেন যে ওভেন সেইগুলো ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তারপরে ধরো আরও যেটা আমাদের বলছে যে র্যাডার যে র্যাডার সিস্টেম যেটা সেই র্যাডার সিস্টেমে কিন্তু ওই মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে নেক্সট যেটা যেটা অবলোহিত অবলোহিত তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় সিসিটিভিতে অবলোহিত ইমেজ তৈরি দেখো অবলোহিত যে আমরা সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো আছে না দেখবে তোমাদের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো সিসিটিভি ক্যামেরা আমার দু রকমের হয় একটা হলো শুধুমাত্র দিনের ইমেজ ক্যাপচার করতে পারে একগুলো রাতের ইমেজ ক্যাপচার করতে পারে যে সমস্ত সিসিটিভিগুলো রাতের ইমেজ ক্যাপচার করে সেখানে কিন্তু এই অবলোহিত রে ব্যবহার করা হয় ইনফার্ট রে ক্যামেরা বলা হয় সেগুলোকে ঠিক আছে ইনফার্ট রে ক্যামেরার সাহায্যে আমার রাতের অন্ধকারেও কিন্তু আমরা ছবি দেখতে পারবো বিভিন্ন তারপরে যে বিভিন্ন বন্দুকে ব্যবহার করা হয় যে তোমরা সিনেমায় দেখবে যে ইনফার্টের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে কোথায় রাত্রেবেলাও দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে ওগুলো ইনফার রে ইনফার রে সেই জন্যই বলা হয় যে অবলোহিত বিভিন্ন ছবি তুলতে ব্যবহার করা হয় তারপরে আমাদের ব্যবহার করা হয় হলো যে আমাদের দেখবে ইনফার রে সেন্স আর আমাদের যখন মোবাইলে দিচ্ছে রিমোট রিমোট সেখানেও কিন্তু এই অবলোহিত যে রশি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে রিমোটের মধ্যে ব্যবহার করা হয় দৃশ্যমান হলো তুমি বুঝতেই পারছো দৃশ্যমান মানে আমরা যা দেখি সেগুলোই হলো দৃশ্যমান হলো এখানে একটা জিনিস তোমরা মাথায় রাখো আমাদের চোখ সবুজ হলুদ বর্ণের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি সংবেদনশীল এটা তোমরা জাস্ট কোথাও একটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখে রাখবে ঠিক আছে এই কারণে এবার টেনিস বলের কালারটা হলো ওই সবুজ হলুদ হয় আমাদের চোখ ওই কালারটা সব থেকে বেশি সংবেদনশীল ওই কারণ কালারটা আমাদের সব থেকে বেশি স্পষ্ট দেখা যায় ঠিক আছে এইবার যেটা ক্লাস টেনের সিলেবাস যেটা আছে আমাদের অতিবেগতি রশ্মি এক্স রে গামারে এই তিনটে সম্পর্কে ডিটেল আছে সেই তিনটে সম্পর্কে আমি তোমাদের একটু বিস্তারিত বলি প্রথমে যেটা আছে আমাদের হলো অতিবেগতি রশ্মি তাহলে অতিবেগুন রশ্মির ব্যবহার প্রথম যেটা আসে ঠিক আছে অতিবেগুন রশ্মির ব্যবহার তাহলে ব্যবহারের ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা কি বলতে পারি অতিবেগুন রশ্মি বিভিন্ন জীবাণুনাশক কাজে ব্যবহার করা হয় সেকেন্ড পয়েন্ট বলছে বিভিন্ন রত্ন ঘি 
প্রবৃদ্ধি বিশুদ্ধিকরণে चिकित्सार क्षेत्र अतिबंदी व्यवहार चलो तीन नम्बर पॉइंट शिर बसि प्रयोग थार्ड पॉइंट उद्भिदे पतार रंग परिवर्तन कर उत्पादनशीलता कमाय व्यवहार चिकित्सा विभिन्न हारे छवि तोलार क्षेत्र में एक्सरसि व्यवहार कर कैंसार चिकित्सा एक्सरसि व्यवहार कर
পদার্থের গঠন জানার জন্য गोयंदा जीवित कोषे आपात है क्षतिग्रस्त कर प्रथम गामारस व्यवहार व्यवहार रेडियो थेरपी ते कैंसार चिकित्सा गामारस्य व्यवहार कर विभिन्न शिल्पे थार्ड पॉइंट बोल विभिन्न शिल्पे ढालाइर मजे फाक आना से गामारस्य व्यवहार कर ठीक 
कैंसारे मत कुरज्य रोग होते जीवित कोष के भीषण भाव क्षतिग्रस्त कर रशि जेनेटिकर क्षति फले विकलांग शिशु जन्म है सम्भव चेष्टा कर जैगा परीक्षा कोश्चिन आई व्यवहार एक कोश्चिन आदमी आलोक तरंग इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव से वेबर बेपार क्लियर ठीक है तेल नेक्स्ट दिन एक गुरुतपूर्ण टपिक नहीं देखा से आलोर विक्षेपण भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एक टपिक ठीक है नेक्स्ट दिन तेल से टपिकट नहीं देखा तुड बबाई भलो देखो टाटा